আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমি বেসিক ডিফারেনশিয়াল এমপ্লিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা সবাই জানি যে এমপ্লিফায়ার মানে এমপ্লিফায়ার কি এমপ্লিফায়ার হচ্ছে सपोज এটা কি কি দিয়ে দিয়েছি सपोज এটা ইনপুট সিগন্যাল এখানে 20 ভোল্ট ইনপুট সিগন্যাল আমি যদি এই ইনপুট সিগন্যালটা এমপ্লিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে পাস করি এমপ্লিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে পাস করতে অবশ্যই আউটপুট আউটপুট হচ্ছে না গ্রেটার দ্যান 20 ভোল্ট सपोज আউটপুট আছে 30 ভোল্ট অর্থাৎ এটাই কাজ হচ্ছে অর্থাৎ 20 ভোল্ট আমি দিচ্ছি আউটপুটটা পাচ্ছি হচ্ছে আমি 30 ভোল্ট অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এটা এমপ্লিফায়ার এর কাজ ওকে কারণ যে মাধ্যমে যে প্রসেসের মাধ্যমে হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে এমপ্লিফিকেশন প্রসেস নাও এখন আমি যদি বলি যে এই একটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেনশিয়াল এমপ্লিফ আমাদের টপিক হচ্ছে বেসিক ডিফারেনশিয়াল এমপ্লিফ এটার আমি আউটপুটে কিভাবে ফাইন্ড আউট করব এটা আউটপুট অর্থাৎ আমি ইনপুট যা দিচ্ছি আউটপুটে কি পাচ্ছি সো বেসিক বেসিক্যালি এখানে ইনপুট দিচ্ছি হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে ই1 একটা হচ্ছে ই2 দেন আউটপুট আসছে এম ই ভি নট ইকুয়াল টু এম ইনটু ই1 মাইনাস ই2 এই আউটপুটটা আমি ফাইন্ড আউট করব না এই আউটপুটে কি হয় আসলে আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে আউটপুটটাকে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি ওকে সো এটার জন্য সো এটা ইস করে দেই সো বেসিক্যালি একটা কোন এমটা এটা হচ্ছে অপেম অপেমে দুটো ইনপুট দাও আছে অর্থাৎ এই ডিফারেনশিয়াল কথার মানে কি ডিফারেনশিয়াল কথার মানে হচ্ছে এই দুটো ইনপুটকে সে এভাবে কাউন্ট করে অর্থাৎ ই1 মাইনাস আউটপুটে যেটা দিচ্ছে আউটপুটে এরকম একটা আমরা কিছু পাবো ঠিক আছে ই1 মাইনাস এটা ডিফারেনশিয়াল মানে হচ্ছে যদি দুটো ইনপুট দিই তাহলে সেটা যে দুটো ইনপুট দেব তার ডিফারেন্ট করবেন ডিফারেন্টটা ক্যালকুলেট করে আউটপুটে দিবে ওকে অবশ্যই এমপ্লিফাই তো করবে যেহেতু এমপ্লিফায়ার আছে অবশ্যই এমপ্লিফাই এমপ্লিফাই করবে এখন এইটা কিভাবে কাজ করবে এখানে দুটো সোর্স আছে ই1 আর ই2 সো আমরা যারা ডিসি কোর্স ছিলাম ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস 1 তার আমরা সবাই অলরেডি ডিসি করে এই কোর্স নিতে হয় সো আমরা জানি যে সুপারপজিশন থিওরাম একটা নেটওয়ার্ক থিওরামের মধ্যে সুপারপজিশন থিওরাম সুপারপজিশন এখন এই সুপারপজিশন থিওরাম কিভাবে কাজ করে যখন কোনো সার্কিটে একাধিক সোর্স থাকে তখন একটা একটা করে কাজ করতে হয় सपोज এই সার্কিটে এখানে হচ্ছে ই1 এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে এখানে আরটা সোর্স ই2 এখানে আরটা সোর্স ই3 আছে আমরা সুপারপজিশন থিওরাম অ্যাপ্লাই করলে কি হতো যে ফার্স্ট যখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করব এই দুটো আমরা গ্রাউন্ড করে দিতাম এই দুটো গ্রাউন্ড করে দিতাম আবার যখন এটা নিয়ে কাজ করব বাকি দুটো গ্রাউন্ড করে দিতাম সো আমরা এই থিওরামটা এখানে অ্যাপ্লাই করব ওকে সো সুপারপজিশন থিওরাম অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ যেহেতু এখানে দুটো সোর্স আছে ই1 এন্ড ই2 সো এটা অ্যাপ্লাই করে দেখি সো অর্থাৎ ই1 ই2 এখন আপনি কোনটা ফার্স্টে গ্রাউন্ড করবেন সেটা আপনার ব্যাপার সো আমরা ধরে নিচ্ছি লেট অর হো এন ওকে এটা এটা রিমুভ করে দিই সো আমরা ধরে নিই যখন ই1 ইজ গ্রাউন্ডেড ই1 ই1 গ্রাউন্ডেড ই1 গ্রাউন্ড তখন আমাদেরকে আউটপুটটা বের করতে হবে অর্থাৎ ধরে নিচ্ছি তখন আউটপুট ভি নট ইকুয়াল টু ফর এটা ফাইন্ড আউট করব ওকে অর্থাৎ যখন ই1 গ্রাউন্ডেড E1 ground that means jokhon e part ta amader ground thakbe othoba ekhane kono voltage source kono voltage source thakbe na othoba eta kono effect thakbe na to jokhon ei part ta ei ongsho jokhon ground thakbe tokhon output ta amra ki pacchi eta hocche amader v0 ground ekhon jokhon eta grounded tokhon ei ekhane ekti source ekhon e2 ta kotha connected amader ei input e eta ki ek dhoroner inverting input সো আমি বলতে পারি এটা একটা ইনভার্টিং এমপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করবে কাজ করবে কারণ এখানে তো আর কোনো ইনপুট নেই একটা ইনপুট সেটা হচ্ছে কি ই টু আর ই ওয়ান তো আমি গ্রাউন্ড করে দিয়েছি অলরেডি সো এখন এটা কেমন দেখে ফাইন্ড করবো কীভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি সো একটা নর্মালি বেসিক ইন নন ইনভার্টিং এমপ্লিফায়ার আউটপুট কি বেসিক ওকে বেসিক নন ভার্টিং আউটপুট হচ্ছে ভি নট ইকুয়াল টু মাইনাস আর এফ বাই আর আই ইন টু ভি এন এটা হচ্ছে নর্মাল বেসিক ইনভার্টিং এমপ্লিফায়ার আউটপুট ইকুয়েশন এন্ড এটাকে যদি আমরা এই সার্কিটকে চিন্তা করি এটাকে যদি রেফারেন্স রেফারেন্স হিসেবে কাজ করি তাহলে আমাদের ভি নট ওয়ানটা কি আসছে আচ্ছা যখন আমাদের ভি নট ওয়ানটা কি ভি নট ভি নট ওয়ানটা কি আসবে ভি নট ওয়ান তখন আসবে হচ্ছে এটাই ফাইন্ড আউট করতে হবে সো এট ভি নট ওয়ান इक्वल टू माइनस आर एफ आर एफ मैंने कि फीडबैक इखने फीडबैक कतो एम आर एम आर डिवाइड बाय इखने आर आई मैंने इनपुट डिस्टेंस आर इनपुट डिस्टेंस कतो आर दें आर इनटू इनपुट डिस्टेंस भी इन इखने इनपुट डिस्टेंस कतो ई टू दैट मींस ई टू दैट मींस वी नॉट ऑन आस्ती से आर आर कैंसल दें माइनस ए ई টু সো আমি বলতে পারি যে যখন ই ওয়ান গ্রাউন্ডেড তখন আমাদের আউটপুট আসছে মাইনাস 
उटपुट बेटे सार्किटे उटपुटन चिंता करें इजिली बे डिड ब कैलकुलेट कर उट सो
এখন আমার ভি নট ওয়ান চলে এসছে ভি নট টু চলে অর্থাৎ আমি এই সাইকেল কী করছি এখানে ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাকে এখানে নেটওয়ার্ক থিরোম অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে সুবিধাশন থিরোম অ্যাপ্লাই করছে করে আমি ফার্স্টে ই ওয়ানটাকে গ্রাউন্ড করছি তারপর আউটপুট কত আসছে এম মাইনাস এম ই টু আবার ই টুকে গ্রাউন্ড করছে তখন আউটপুট কী আসছে এম ই ওয়ান ওকে অর্থাৎ যখন আমি ই ওয়ানটাকে গ্রাউন্ড করি তখন তো আমার ই ওয়ান কোনো থাকবে না আউটপুট যদি ই ওয়ান আসে ই ওয়ান এখন ইফেক্ট আসে নাই আবার যখন ই টুকে গ্রাউন্ড করছি তখন কিন্তু আউটপুটে ই টুয়ে কোনো কিছু আসে নাই কারণ ই টু গ্রাউন্ডেড ছিল ওকে সো নাও এখন আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশন কোনটা এখন অর্থাৎ আমার দুইটা ইকুয়েশন আউটপুট ইকুয়েশন আসে একটা হচ্ছে ভি নট ওয়ান একটা হচ্ছে ভি নট টু সো মাই ফাইনাল ইকুয়েশন আউটপুট কোনটা ভি নট ওয়ান প্লাস ভি নট টু ভি নট ওয়ান মাইনাস এম ই টু প্লাস এম ই ওয়ান সো এটাকে কীভাবে লিখতে পারে এম কমন দিলে লিখে দিতে পারে ই ওয়ান মাইনাস ই টু অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এই কুয়েশনটা অর্থাৎ আমাদেরকে জানতে হবে বেসিক জানতে হবে যে কীভাবে আমাদেরকে একটা সার্কিটকে কীভাবে অ্যানালাইজ করতে হবে এটা হচ্ছে একটা বেসিক খুবই বেসিক রুল যে আমার সার্কিটটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো যদি দূরে সরস থাকলে অবশ্যই সবসময় থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে বা অন্য কোনো থিরোমে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সো এটা হচ্ছে বেসিক মানে খুবই বেসিক ওকে এটা আপনাকে অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে নাও এই সার্কিট ডিফারেন্সিয়াল এমপিপার সার্কিটে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে একটা হচ্ছে লো ইনপুট রেজিস্টেন্স লো ইনপুট রেজিস্টেন্স লো ইনপুট রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে এখানে যে ইনপুট রেজিস্টেন্স এটা খুবই লো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা একটা অসুবিধা অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে ইট ইস ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জ ইটস গেইন বিকজ দ্য রেজিস্টেন্স মাস্ট বি ক্লোজলি ম্যাচ এখানে হচ্ছে গেইনটা সেট করা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ কি আপনি লক্ষ্য করে দেখেন এই সার্কিটে এই রেজিস্টেন্সের ভ্যালু সেম এই রেজিস্টেন্সের ভ্যালু সেম এই রেজিস্টেন্সের ভ্যালু সেম এই রেজিস্টেন্সের ভ্যালু সেম দ্যাটস ওয়াই এখানে বলছে যে রেজিস্টার্স মাস্ট বি ক্লোজলি ম্যাচড অর্থাৎ গেইন সেট করা খুবই ডিফিকাল্ট কেন গেইনটা কেন ডিফিকাল্ট কারণ কি এই রেজিস্টেন্সগুলো সবসময় ক্লোজলি ম্যাচ অর্থাৎ ভ্যালুটা সবসময় খুবই কাছাকাছি হতে হয় এই কারণে গেইনটা সেট করা খুবই ডিফিকাল্ট সো দুইটা অসুবিধা ডিজারমেন্টেস কি একটা হচ্ছে লো ইনপুট রেজিস্টেন্স আরটা হচ্ছে ইটস ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জ ইটস গেইন বিকজ দ্য রেজিস্টেন্স মাস্ট বি ক্লোজলি ম্যাচড অর্থাৎ এই দুটো রেস্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজকে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে সো কীভাবে পারি সো ফার্স্ট যে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা লো ইনপুট রেজিস্টেন্স এটাকে ওভারকাম করতে হলে আমাদের একটা সার্কিট দরকার অর্থাৎ এটাকে মডিফাই করতে হবে কোনো কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজকে যদি আপনি ওভারকাম করতে চান বা কোনো অসুবিধা আছে এটাকে যদি আপনি ক্লিয়ার করতে চান অবশ্যই আপনাকে মডিফাই করতে হবে সো এই সার্কিটটাকে মডিফাই করতে হবে সিমিলার ওই তো সেকেন্ড ডিজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটাকে মডিফাই করতে হলে আপনাকে একটা সার্কিট নিয়ে আসতে হবে সো এই দুইটা কি আমরা কীভাবে মডিফাই করতে পারি কারণ পরের টিউটোরিয়াল দেখব ওকে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আর লাস্ট টিউটোরিয়াল দেখছিলাম যে বেসিক ডিফারেন্সিয়াল এমপিপার কীভাবে কাজ করে এবং আউটপুট কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সো আজকে আমরা তারপরে দেখছিলাম যে বেসিক ডিফারেন্সিয়াল এমপিপে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে লো ইনপুট রেজিস্টেন্স আর এটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জেস গেইন বিকজ দ্য রেজিস্টার্স মাস্ট বি ক্লোজলি ম্যাচ অর্থাৎ এই দুইটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা কীভাবে অবারকাম করতে হবে আজকে আমরা সেটা দেখব ওকে তো ফার্স্ট যেটা যে লো ইনপুট রেজিস্টেন্স এটাকে আমরা এই দ্য ফার্স্ট ডি অ্যাডভান্টেজ ইস ইলিমিটেড বাই ওয়াফারিং বাই ওয়াফারিং অর আইসোলেটিং দ্য ইনপুটস উইথ ফ্লোয়ার্স উইচ ইস শোনগুলো দ্যাট মিনস আমরা এখানে বাফার ইস করতেছি আমরা হচ্ছে এটাকে ইলিমিনেট করতেছি লো ইনপুট রেজিস্টেন্স অর্থাৎ যে অসুবিধাটা ছিল হচ্ছে লো ইনপুট রেজিস্টেন্স ওকে এটাকে আমরা বাফারিং অর আইসোলেটিং একই একই প্রসেস করতেছি কাকে কাকে বাফারিং করতেছি ইনপুটকে বা বাফারিং অর আইসোলিং দ্য ইনপুট অর্থাৎ ইনপুট অর ইনপুটকে বাফারিং অর আইসোলিং করতেছি উইথ ফ্লোয়ার্স হুইচ ইস শোনব অর্থাৎ এই সার্কিটকে আমরা ইনপুটটাকে বাফার করতেছি এই এমপিপে এখানেও ইনপুটটাকে বাফার করতেছি অর্থাৎ এখানে দুটো অপারেশন এমপি ফিক্স করেছে একটা দিস ইস ওয়ান দিস ইস সেকেন্ড ওয়ান সো নাও এখন এই সার্কিটে বাফারিং কেন ইউজ করা হয়েছে বাফারিং কেন ইউজ করা হয়েছে বিকজ আমাদের ইনপুট দরকার কি ইনপুট দিচ্ছে হচ্ছে ই টু আর এখানকার জিরোটা কি জিরোটা বেসিক্যালি আমরা জানি যে বেসিক আমরা যে ফার্স্ট টিউটোরিয়াল আমি আলোচনা করেছিলাম যে দিস ইস নাম্বার টু পিন নাম্বার টু দিস ইস পিন নাম্বার থ্রি এই দুটো হচ্ছে ভার্চুয়ালি কানেক্টেড দ্যাট কিন্তু ভার্চুয়ালি গ্রাউন্ড সো এখানে যে ভোল্টেজ পাবো এখানে সেম ভোল্টেজ পাবো সো এখানে যদি আমি ই টু দেই তাহলে এখানে ভোল্টেজ কী আসবে 
e2 যদি এখানে e2 হয় তাহলে এই থেকে এই দুটো কি ভার্চুয়ালি কানেক্টেড দ্যাটস সেকেন্ড জিরো অর ভার্চুয়ালি গ্রাউন্ড সো এই দুটো কি আমাদের এখানে ভোল্টেজ কে আসবে এখানে ভোল্টেজ আসবে e2 যদি এখানে e2 আসে তাহলে এটা এখানে কানেক্ট হয়ে এখানে আছে অর্থাৎ এখানে ভোল্টেজ কে আসবে e2 অর্থাৎ আমি এখানে যাই দিচ্ছি না কেন সেটা এখানে আসছে এখান থেকে এখানে আসছে এখান থেকে কি এখানে আসছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার এটা বাফার অর্থাৎ এই প্রসেসটা কি হচ্ছে এই এমপ্লিফায়ার এর নাম আর এই এমপ্লিফায়ার এর নাম আছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ ফলোয়ার ওকে ভোল্টেজ ফলোয়ার কেন বলা হয়েছে অর্থাৎ ইনপুট আমি যা দিচ্ছি আউটপুট এ আউটপুট আমি তাই পাচ্ছি কোনো চেঞ্জ আসছে না যা দিচ্ছি তাই পাচ্ছি তারপরে এটা হচ্ছে একটা সার্কিট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 সেকেন্ডের सेम প্রসেস অর্থাৎ সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ফলোয়ার অর্থাৎ এখানে ইনপুট দিচ্ছি ইউ1 এখানে ইনপুট দিচ্ছি ইউ1 আর এখানে যদি এখানে ইউ1 হয় তাহলে এখানে কি আসবে এখানে ইউ1 আসবে কারণ এই ইউ1 টা এখানে আসছে দেন দিস ইজ টু আর ভার্চুয়ালি কানেক্টেড দেন হিয়ার দা হিজ ভোল্টেজ উইল অলসো বি ইউ1 কারণ কি এই এই পয়েন্টটা কোথায় কানেক্টেড আমার এখানে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ কত ইউ1 ওকে তাহলে এখানে ভোল্টেজ কি আসছে আমার আউটপুট ভোল্টেজ ই1 অর্থাৎ এটাও একটা ভোল্টেজ ফলো অর্থাৎ আমি ইনপুট যা দিচ্ছি আউটপুট আমি সেম পাচ্ছি তাহলে आउटपुट सार्किटे आउटपुट की आसते आउटपुट क्या कानेक्टेड को निचे आर एल एक् करो आर एल एक्ज भोल्टेज कत पॉइंट भोल्टेज और ए पॉइंट भोल्टेज अर्थात आप जी बोली रेजिस्टेंस बेसिक थिंगस रेजिस्टेंस क्षेत्र में रेजिस्टेंस भोल्टेज के हमें कि बोलो जो भोल्टेज की तरह रेजिस्टेंस ए पॉइंट भोल्टेज और ए पॉइंट भोल्टेज डिफारेंस अर्थात को पॉइंट भोल्टेज और ए पॉइंट भोल्टेज डिफारेंस कि डिफरेंस डिफरेंसुटर ওকে सपोज এখানে কিন্তু জাস্ট আমি জাস্ট ট্যাগ দি ডিনোট করছি ইউ1 দি सपोज যদি এখানে 10 ভোল্ট এস হয় যদি এখানে 5 ভোল্ট সাপোর্ট থাকে তাহলে এটা হচ্ছে বা আমি যদি এখানে বলি যে না এটা আমার 5 ভোল্ট এস এটা 15 ভোল্ট এস তাহলে কি হবে তাহলে ইউ2 মাইনাস ইউ1 ডিপেন্ড করতেছে ওকে সো এটাই হচ্ছে এই প্রসেসটা আমরা স্কয়ার আমরা আমরা হচ্ছে এই সার্কিটের অর্থাৎ বেসিক ডিফারেনশিয়াল সার্কিটের যে অ্যাডভান্স ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে ফার্স্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমরা এই সার্কিটের মাধ্যমে ওভারকাম করতে পারি নাও আমরা দেখব সেকেন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিভাবে ওভারকাম করতে পারি তো এই সার্কিটটা ইউজ করে সেকেন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিস সেকেন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইজ ইলিমিনেটেড বাই অ্যাডিং থ্রি মোর রেজিস্টরস টু দা বাফার এমপ্লিফায়ার হুইচ ইজ শোন বিলো অর্থাৎ এই সার্কিটটা ইউজ করে আমরা সেকেন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে ওভারকাম করতে পারি তো সেকেন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি বেসিক্যালি second is that hoche it is difficult to change gain so the gain to change could be difficult because the resistance is closely matched okay now third second is that it is difficult to change its gain because the resistance is closely matched a d is administered ki bhabe hoche overcome ko pete dekhbo so eta overcome korar jonno ei sabke test korate pare this is used this can be used so eta ki bhabe ज নাও যদি এখানে ইটু আসে তাহলে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ কত ইটু সো আমি বলতে পারি এই পয়েন্টে ভোল্টেজ আমার কি ইটু ওকে সো নাও ইস এটা দেখি এখানে ই1 সো এখানে ভোল্টেজ কি আসবে ই1 যদি এখানে ই1 আসে তাহলে এখানে ভার্চুয়ালি কানেক্টেড গ্রাউন্ডেড 
এখানে ভোল্টেজ কি আসবে না ই1 যদি এখানে ই1 আসে আর এখানে কি আসবে এই পয়েন্ট অফ ভোল্টেজ কেমা ই1 সো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে হচ্ছে এই পয়েন্টে ভোল্টেজটা বের করা সো আমি এটা রিলিজ করে দিই ওকে অর্থাৎ আমার মেইন যে টার্গেট ছিল ই1 ই2 ই1 ফাইন্ড আউট করা অর্থাৎ এই পয়েন্টে ভোল্টেজ হচ্ছে আমার ই2 এই পয়েন্টে ভোল্টেজ হচ্ছে ই1 তাহলে এখানে যে রেজিস্ট্যান্স আছে এই তিনটা রেজিস্ট্যান্স এই মধ্যে আর আর দিস আর सेम এন্ড আমি এখানে হচ্ছে এ আর ইজ কল হচ্ছে ভেরি পটেনশিয়াল ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এটাকে বেসিক্যালি এটাই এটাকে চেঞ্জ করে হচ্ছে আপনি গেইনটা চেঞ্জ করতে পারেন এই জন্য হচ্ছে গেইন আমাদের মেইন প্রবলেম কিছু গেইনটা চেঞ্জ চেঞ্জ করছে না বেসিক্যালি এই রেজিস্ট্যান্স ইজ ফ্রম গেইনটা চেঞ্জ করতে কিভাবে করে সেটা দেখব সো নাও সো এখানে যদি ই অন ইট হয় তাহলে এই রেজিস্ট্যান্স একো যে ভোল্টেজ ড্রপ কি হবে দুই পয়েন্টের এই রেজিস্ট্যান্স একো যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে এই রেজিস্ট্যান্স একো যে দুই পয়েন্টের ভোল্টেজ ডিফারেন্স তাহলে আমি বলতে পারি কি এখানে আমি ধরে নিয়েছি যে ই ওয়ান তো মানে हायर আর ই টু ইজ লোয়ার সো ভি এ আর ইকুয়াল টু ই ওয়ান মাইনাস ই টু ওকে তাহলে যদি এটা এই রেজিস্ট্যান্স একো যে ভোল্টেজ ড্রপ যদি ভি এ আর ইকুয়াল টু ই এর মাইনাস ই টু হয় তাহলে এই রেজিস্ট্যান্স একো যে কারেন্ট কি কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো আই এ আর ইকুয়াল টু ভোল্টেজ ডিভাইড বাই রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স কোনটা এখানে এ আর দিস রেজিস্ট্যান্স সো এই রেজিস্ট্যান্স একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কি আই আর ইকুয়াল টু ই আর মাইনাস ই টু ডিভাইড বাই আর এটা এখানে এখানে বলা হয়েছে যে এই কারণে এখানে বলা হচ্ছে যে এই রেজিস্ট্যান্সের একটা হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আমার আই ইকুয়াল টু ই আর মাইনাস ই টু ডিভাইড বাই এ আর that is this one okay ortho ekhon e point e voltage samaj jani e1 and e point e voltage samaj jani e2 that's why amra ekhane ber korlam je e relation circuit is current flow hocche eta ekhon tahole eta to ekhane ekhane eta source connected ekhane eta source connected ortho amader ei current ekhane theke ei ei hote flow hocche okay same hote flow current ki thabe current amar same current flow hocche okay ortho current ta flow এখান থেকে বেসিক্যালি কারেন্টটা এই লুপে ফ্লো হচ্ছে এই লুপে ফ্লো হচ্ছে ওকে এখন আমাদের মেইন টার্গেট কি আউটপুট বের করা আউটপুটে কি ভাবে সেটা ক্যালকুলেট করা আউটপুটটা ক্যালকুলেট করতে আপনাদের কি দরকার কি দরকার আউটপুট মানে কি আর এর একটা যে ভোল্টেজ আর এর একটা যে ভোল্টেজ মানে কি আর এর একটা যে এই পয়েন্ট সাম যদি বলি দিস ইজ মাই ভিভি এন্ড দিস ইজ মাই ভিভি তাহলে আর এর একটা যে টোটাল আউটপুট কি আসছে সে ভি নট ইকুয়াল টু যে দুইটা হাই পলস ধরে নিন তাহলে কি আসবে সরি এটা হচ্ছে ভি এ তাহলে ভি নট কি আসবে ভি এ মাইনাস ভি বি অর্থাৎ আমার এই পয়েন্টে ভোল্টেজ দরকার আর এই পয়েন্টে ভোল্টেজ দরকার এই পয়েন্টে ভোল্টেজ মানে কি এই পয়েন্টে ভোল্টেজ মানে হচ্ছে বেসিক্যালি এই পয়েন্ট কোথায় কানেক্টেড এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ দরকার বাট এই পয়েন্টে ভোল্টেজ মানে কি এই পয়েন্টে ভোল্টেজ অর্থাৎ এই পয়েন্টে ভোল্টেজ দরকার সো আমাকে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ ফাইন্ড আউট করতে হবে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ ইকুয়াল টু ভিভি এন্ড এই পয়েন্টে ভোল্টেজ ইকুয়াল টু ভিভি অর্থাৎ এই পয়েন্টে ভোল্টেজ দরকার হলে আমাকে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ বের করতে হচ্ছে আর এই পয়েন্টে ভোল্টেজ দরকার হলে আমাকে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ বের করতে হচ্ছে নাও এটা কি বের করতে পারি এটার জন্য আমি এটাকে রিলিজ করে দিই দরকার নেই আমার এখন এই পয়েন্টে ভোল্টেজ আমি কিভাবে বের করতে পারবো আমি যদি বলি এই রেজিস্ট্যান্সে একো যে ভোল্টেজ ড্রপ কি হবে এই রেজিস্ট্যান্সে একো ভোল্টেজ ড্রপ ভি আর ইকুয়াল টু এই রেজিস্ট্যান্সে দুই পয়েন্টে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট ওকে তাহলে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ কত আমার এই পয়েন্ট বেসিক্যালি এই পয়েন্টের সাথে কানেক্ট করতে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ হচ্ছে ই টু দ্যাট মিন্স ই টু মাইনাস ভিভি এটাই তো কারণ এই পয়েন্টে আমাদের দরকার এই পয়েন্টে ভোল্টেজ এই পয়েন্টে ভোল্টেজ কোথায় কানেক্ট এই আর এর সাথে কানেক্ট করতে আর এর শুধু আর এর একটা ভোল্টেজ কত আর এর একটা ভোল্টেজ হচ্ছে আর এর দুই পয়েন্টে পটেন ভোল্টেজ দিব করতে অর্থাৎ ভি আর ইকুয়াল টু ই টু মাইনাস ভি বি নাও ইকুয়াল টু আমাদের দরকার হচ্ছে ভি বি ফাইন্ড আউট করা ভি বি ইকুয়াল টু
Vr minus Vr Vb equal to E2 minus Va. Okay. So, our main target is BB find. Because BB find it, we will have a point. A point means a point. So, BB equal to E2 equal to E2 means E2 and BB. Okay, let's write it down. Let's write it down. Okay. So, our R is equal to E2 equal to E2 equal to E2. Basically, BR equal to E2 minus BB. हमारे को बी बी फाइनल करो तो बी बी इक्वल टू ए टू माइनस बी आर ओके नाउ बी बी फाइनल करो ए टू ए टू माने कि ए टू माने ची ए रिलेशन है बोल्डस ए रिलेशन से क्या बोल्डस की हो रखा था वो जो तो करंट फ्लो अच्छा मार की दिस करंट ए करंट हो चुका है ये पूरा ए ए फ्लो ए ए ए रिलेशन है फ्लो अच्छा तो ए ए टू इक्वल के लिए तबे ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर आई कौन टा आई इक्वल टू दिस वन तब मैं इट मींस यू वन माइनस ए टू डिवाइड बाय यू वन माइनस ए टू डिवाइड बाय ए आर बी इक्वल टू की बी इक्वल टू आई इनटू आर आई कौन टा आई होच्छ मर ए आई आर कौन टा आर होच्छ ए रेशंस टा तो वो ले बीआर, ओके, इस वेट तो बीआर ही पढ़ोते हैं लिखते हैं, ओके, ओके, इस तो बीआर ही पढ़ोते हैं, तो देन, ओके, एक मिनट बीआर हुए गए से मिस्टेक हुए गए से, उल्टा लिख सकूँ, जब ई टू आगे लिखते होते हैं, मैं ई टू आगे लिखने, ई टू माइनस, देन होते हैं कारण, कारण कौन टा, ए कारण टा बीआर अच्छा मेरे आरो मोर आरो आरो स्पेसिफिक लिखी जो बीआर माने की बीआर माने अच्छे आई इनटू आर ताहले ई टू माइनस एंड ए आर कौन टा ए आई तो वैसे कमर ए आई ताहले यू आर माइनस ई टू डिवाइड बाय ए आर इनटू आर कौन टा एरिशंस आर इजे ए आर ए आर इजे ए आर टा इनटू आर और लिखिए इस तरह e2 माइनस दिस है दिस है कैंसर नाम हम लिखते बोलेंगे e1 माइनस e2 डिवाइड बाय a और तब bb पे एक लम क्या मर दिस दिस में इसमें b है और तब ये टाइप हो चुका है इटा देखें इटा ये बेसिकली इटा सेम सेम now similar होते हैं हमें इखनो ये भी calculate करते हैं जब भी ये रखी भी ये इखना हेल्प होती है u1 plus u1 minus u2 divided by i so हम जो ये point और ये point पे जाए तो ला b not क्या होता है तो हम इटा देख लाम इटा उसे इटा चलाया होता है तो अब हम b not क्या होता है b not equal to b a minus d b okay so okay जो द calculation ये तो पट्टा में लगती है ना so इटा में लिखे सुबह मे� अच्छा अच्छे बीबी इक्वल टू ई टू माइनस यू वन माइनस ई टू डिवाइड बाय ए एंड बी ए बी ए तो सिमिलर होते कैलकुलेशन कैलकुलेट करा जाए जे ए पॉइंट है बोल्टेस ए पॉइंट है बोल्टेस बेर करे आपने इसमें बी ए कैलकुलेट करते हो अपने सो ओके आमिर इसके पुलाम सो ई बी ए इक्वल टू यू वन प्लस यू वन माइनस एक बार हमारे दरकर आउटपुट, आउटपुट टेक क्या बोलते हो? B A माइनस C B, so E on अच्छा मिटे इस कोडे इखने जाएगा कौन इखने लिखी इखने लिखी सो नाउ 
v not equal to v r value chhe e1 plus e1 minus e2 divided by a minus e2 value goto e2 v r value e2 minus e1 minus e2 divided by a so now find it kore now here's this one now e1 plus e1 minus e2 divided by a okay change the color change the color it's not color contrast to t goch chana minus e2 this a minus a minus plus not plus e1 minus e2 divided by a so now e1 plus m beta dhe gini aslo sorry e1 minus e1 minus e2 into e1 minus e2 by a plus e1 minus e2 by a so e1 minus e2 and integrate version kubo so a common ilam a common ilam e1 minus e2 plus e1 minus e2 same so now calculate the it calculate kuri e1 minus e2 into 2 e1 minus 2 e2 divided by a okay now e1 minus e2 into 2 common e1 minus e2 divided by a now if you need to pay a cent j e1 if the kiki should take e1 plus e1 minus e2 by a minus e2 minus e2 minus a Achha. so to e2 to chamar अच्छा, अमर इखने एक्टर ने स्किप हुए एक्सेस शरे होच्छे, इखने अमदे भूले, इखने e1 minus e2 plus e पार्ट, इखने तो भूले minus, भूले इधर किन्तु plus plus, इधर जो plus पार्ट, जो plus, इधर भूले मल्टीप्लिकेशन चले रच्छे, तो इधर किरीस कोई दिच्छे, इधर तो plus, आमी इधर जो plus, इधर जो plus, इधर plus, इधर plus, now e1 minus e2 common with the body so e1 minus e2 common with the first say which the common with the common multiplication is by j1 plus 2 by a that means this is basically same to this one okay so it ain't